昨晚去干嘛了？给蓝天打电话也不接，你们俩玩到半夜才回来，干嘛去了？啊！原来不是做梦啊！你最好给我从实招来。嗯，我昨天去配了个眼镜，然后买了几件衣服。去配了个眼镜，然后买了几件衣服，搞到半夜，你当我傻呀？然后，还去看了个电影。看了个电影，跟蓝到两个人啊？嗯。哦，对了，我昨天是怎么回来的？还能怎么回来的？蓝到背你回来的，睡得跟死猪一样，拍都拍不醒。啊，现实是我不想醒啊。什么意思啊？说清楚点。意思就是，蓝天很奇怪，电影很无聊，然后我就睡着了。不说实话是吧？嗯，你干嘛呀？我要给妈打电话呀，说你跟小兰呀彻夜未。哎呦，你干什么呀？啊，好呀，好了好了，我昨天我们去看了个电影，嗯，然后我就觉得蓝天。有一点点奇怪，我也有点紧张，然后我就睡着了。就觉得他有一点点奇怪，你就睡着了。哎，淑菲，你会不会太大条了点？你感觉不到他在追你吗？他哪里在追我了？我又不喜欢他。你不喜欢他？你不喜欢他？难道你还喜欢于总监？我没有，菲菲，你别误会啊。我有什么好误会的？哎呦，我真的没有喜欢学长，真的没有。蓝导那么优秀，公司那么多人喜欢他。哎呦，现在想想，以前晶晶姐和妈还想把我跟他凑一对呢。你现在已经成了女人的公敌了。哎呦，我才没有呢。他不是我的菜，不合我胃口。好了，你那个不喜欢的天菜，让我告诉你。起床之后，马上洗澡，然后给你的脚擦药。还有啊，这个娃娃挺陌生的，谁送你的？嗯，大家早。早啊。叶总早，啊，叶总早。哇，叶总，这件衣服是新买的吧？好好看，以前都没见你穿过。老公送的。哎呦，好羡慕啊！哎呀，淑菲啊，你今天怎么又穿成这样了？哦，因为昨天那双鞋把脚给磨破了，所以就……脚磨破了不能穿高跟鞋，但是
，这衣服总是可以搭配一下。你待的是美宝处哎，卖的都是让观众变美的商品，我都不知道该说你什么好。淑妃，哟，兰达，叶总，我觉得每个人都有他自己的审美观念，你说对吧？在我看来呢，淑妃她这样显得特别好看。嗯，你的眼镜，淑妃，下班等我，我们一起回家。啊，淑妃、啊，你那个伊帕尔汗的档期排好了吗？啊啊，嗯。蓝天，蓝天，啊，哦。我有一个伊帕尔汗的精油皂和香薰精油，你能不能帮我卖一下？如果你当我女朋友的话就行。到底要玩我到什么时候啊？淑妃，你真的在和兰岛交往啊？呃，没有，真的没有。没有。没有他试试帮你出头，还说下班一起回家啊？哎，淑妃，说实话，你俩到底什么关系啊？我和魏荣羡慕你还来不及呢。哎，还有啊，昨天的事不好意思啊，我只是想跟你开个玩笑。哦，过去的事情就让它过去吧。那说好了不许记仇啊，以后有需要帮忙的，你可不能不帮啊。对啊，对啊，以后蓝岛那边就拜托你了，拜托啊。哦，淑妃，淑妃。嗯，伊帕尔汗的单子，你赶快找蓝岛签一下。哦，我知道了。你看啊，把那个灯往左一点，应该会更好。好好好，左一点是吧？对。啊，是。乐乐，嗯，医院几个人呢？我不知道啊。什么情况？这节目都快开始了。哎，听说医院姐因为黄金时段的事情跟黄总监吵起来了，他还说他不干了，他不会是故意不来的吧？我跟你说，乐乐，少乌鸦嘴啊！怎么样，还没接啊？黄总监，医院还是没来吗？那把节目拉掉吧。下班能一起吃饭吗？谁打的呀？你的手下爱枪。你不接啊？要不你跟他说吧，说我不录节目了。看来不用了。喂。什么事？说。钱我知道了，晚点联系。你的手下爱将啊，天天就知道打小报告。行了，你呀、啊，就知道给我添麻烦。做什么呢？给你煲了养生汤呗。哎呦，哎呀，你倒把节目部搞得人仰马翻了，还有心思煲汤啊？所以才显得你比较重要嘛。行啊，吓吓他们就行了啊。十几档节目都还等着你去做呢。谁说要吓吓他们的呀？我是说真的。哎，你真不干了？
不干了。那合约呢？那合约不是在你手上吗？要不我给你换个合约，我给你当老婆吧。啊、哦，这合约你说换就换，你当总裁得了。来喝汤，好喝吗？嗯，好喝死了。啊！哎呀，你要是成了我的老婆啊，我的后半辈子就算是交代了。说吧，这次为什么又跟黄宁闹脾气？我才没跟他闹脾气呢，是他来找我麻烦的。他把我的黄金时段拿走了，我还不能生气吗？他为了挽留沈敏儿，把我的黄金时段拿走，这就算了。他捧那个林飞，故意来排挤我，你说我能忍吗？林飞，这个名字听起来好熟啊。就是一个新人，没什么。哦，我想起来了，就是上次拿酒泼陈董的那个林飞吧。这小丫头，有个性。怎么，看人家了？哎，想什么呢？上次黄金跟我说呀，他刚刚来，初次主持，业绩非常的好。我就在想啊，他将来应该特别的有发展。是，会发展的很好，特别有潜力。你们家有购物人才辈出，也不差我这一个了。生气了？来来来来来来来来来，哎呦！他就是个新人，你说你跟一个新人较什么真儿啊？我才没跟他较真儿呢，我就是生黄宁的气，天天处心积虑的。他不就想培养一个林飞成他自己人，以后好取代我吗？你是我们公司的一姐，你的工作能力就摆在那儿，谁挤得动你？再说了，作为一姐，天天这么小肚鸡肠的，那别人是不是就要笑话你了？笑话就笑话吧，我又不在乎。我在乎呀。你是在乎厂商吧？哎呦，行了，求求你了啊，别再给我惹事了，好吗？要我回去呢也行，我有个条件。嗯，我心里得舒坦了，我痛快了，我就回去了。行，那你说吧，什么条件？把我的时段还给我，而且我不要林飞当我的助理了，我不需要。你说你怎么跟个小孩似的？你这这这，总发小孩脾气呢？我没有小孩脾气，我是说认真的。你呀、啊，就给沈敏儿一个机会啊，让她过过瘾。我实话告诉你，她受训回来之后，我已经把她的合约转交给国内的 MJ 公司了。其实她去受训之后 ，MJ 老总啊跟我谈过，想挖她过去，敏儿她也同意。我想这也是她跟齐然分手之后的决定吧。这个沈敏儿厉害呀、啊，两边都在玩，还把我也玩进去了。你们女人呐、啊，就是喜欢感情用事。哎，干嘛把我跟他相提并论呀？我跟他不是一路人。得，我说错了，向你赔罪，行了吧？你呀、啊，就好好的放个假，跟我出去走一走。回来之后呢，我帮你把公司的这些事都摆平了。那黄宁呢？黄宁对公司还有用，你就不要再节外生枝了。你这个人呢，哪儿都好，就是太爱斗了，斗完这个斗那个。你说回头你把我的那些员工都斗跑了，谁来替我工作呢？安安心心的，好好工作，好吗？菲菲，下班了吗？一起走吧。拜拜。啊，拜拜。我还有事没完成，你先回去吧。你还要加班啊？对啊，手上还有工作没做完，你先回去好吗？那好吧，你回来小心啊。嗯，拜拜。嗯，拜拜。我走了。好，拜拜。拜拜。拜拜。三妹，下班了。啊，郑导。啊。那个，蓝导呢？我一下午也没看见他，他是不是录完节目回去了？那行，我先走了啊！哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。嗯，三妹，那个，我问你个事儿啊
，你和蓝天，你们俩是不是在一起了？没有，没有，没有。重要的事情说三遍。没有就没有呗，你跟我凶什么？你要去哪儿？你吓死人啊！淑妃，你在躲谁啊？我们不是说好要一起回家的吗？林飞呢？怎么没和他一起走啊？他还没下班呢。这到底要干嘛呀？当然是一起回家了。你别忘了，你可还有商品要拜托我来帮你们卖，不是吗？哎、你想吃什么呀？哎呀，好了。我回家随便吃点方便面就好了。哎呀，吃什么方便面啊？去吃好吃的。我还有事没完成，你先回去吧。你还要加班啊？对啊，手上还有工作没做完，你先回去好吗？就算是加班。也要吃饭的嘛？怎么样？考虑好了没有？考虑什么呀？当我女朋友？否则我怎么替你打天下嘛？哎，你能不能别开玩笑了？我可不想成为全民公敌。你说我为什么要拿自己感情开玩笑？我是真的喜欢你。可是你，你明明知道我喜欢的是学长啊。你到底为什么要这么做啊？嗯，可是我怎么觉得你是喜欢我的？你看你一天到晚在我身边打转，跟我一起工作，找我看球赛，帮我煮夜宵。你以为我愿意啊？那都是你逼我的好吗？就算你不愿意，你也做了。那你要不要试着交往一下？为什么要跟你交往啊？我只喜欢学长一个人，我才不是那种见异思迁的人呢。怎么，没话说了？的确是没话说了。可我有的是时间，让你一点一点爱上我。我真是服了你。啊，这个，好的，还有这个，然后。他今天约我。好的。到底说了什么？那这个，谢谢。节目部班表我看到了，你下个星期要跟敏儿双搭了。啊，是敏儿姐向黄总监推荐的我。嗯，那个姻缘姐的诗你听说了吗？听说了。李飞，我觉得你应该回避这次的节目。为什么？因为你累积的经验还不够，贸然上场可能会对你有反效果。所以你是担心我实力不够，害怕把节目搞砸吗？林飞，你不要逞一时之勇。虽然眼前有美好的愿景，但是你只要一不小心，随时都会被开除。可是，于总监他喜欢你，这是大家都看得出来的事情啊。我真心觉得，你要不就趁现在，把于总监给手到擒来。你看看人家淑妃，现在都有蓝岛当靠山了，你呢，一个招人眼红的新晋主持人，到时候你怎么斗得过人家一姐和二姐呢？你说是不是？要是他们俩联手把你给弄走了，你到时候就欲哭无泪吧。艾林飞，黄总监和姻缘姐开战了。
，你可得要当心啊！那这样，你跟美儿姐双搭的事情，会不会因此就黄掉了？其实，你是不是担心，应元姐和敏儿姐，他们会牵扯到我？既然你这么担心我，为什么不能保护我呢？啊，丽妃，算了，你就当我没有说过吧。淑妃，嗯，我问你一件事，好不好？不好。我有个朋友啊，他和一个网友谈恋爱，后来有一天呢，他竟然在某个地方遇见了那个网友，可是他却没告诉他自己的身份。如果你是那个网友，你会不会生气、啊？当然会啊。哎，你那个朋友很奇怪啊，这就好比他知道我是谁，然后每天躲在角落里偷窥我一样。哎呀，可是我那个朋友，他也有自己的苦衷啊。有什么苦衷啊？他长得很丑吗？喂，怎么可能嘛！我那个朋友就是个全民情圣。算了吧，现在的美女帅哥都活在自己 P 图的世界里。哎呀，好了，这不是重点，重点是你为什么要生气？你自己以前不是也用林飞的名义给于其然写过信吗？这你最懂了。我那不一样，我是有苦衷的。哎，说的好像我那个朋友就没有苦衷一样。这关我什么事啊？再说了，原不原谅很重要吗？我看啊，你就让你那个古怪的朋友呢，尽快对他的网友坦诚相对，不就行了？淑妃，你这人怎么连基本的换位思考都不懂啊？太令我失望了。哈哈，那就再好不过了，这样你以后就不用缠着我了，跟我玩那种无聊的整人游戏。哎，再这样下去的话，林飞和于启然恐怕就要生米煮成熟饭了。什么生米煮成熟饭啊？不出一个月就在一起了？你又知道了，我说你该不会到现在还抱着希望吧？你呀，还是快点投入到我的怀抱里来疗伤吧。你就别在我伤口上撒盐了，盐能杀菌，这样才好得快啊。好了，老司机告诉你，依我看，你这辈子应该还没谈过恋爱吧？那么，你怎么知道你是喜欢于其然呢，还是崇拜于其然呢？啊，喜欢就是喜欢，我怎么可能不知道自己喜欢谁啊？说不定只是盲目的崇拜呢。不可能。哎，你知道有多少恋人在交往之后才发现，原来对方不是你所想象的那个人，因此分手呢？就好比学长和申敏儿一样。哎呀，聪明！还有很多人其实明明很合适，却没有在一起，这不是非常可惜吗？嗯，好像是有那么一点点道理啊。所以，没交往过。你怎么知道你不喜欢我呢？怎么说也应该试用一下吧。如果你对我不满意，我绝不强求。男朋友服务满意，鉴赏期内，不喜欢包退。男朋友的满意鉴赏期，不满意退货。嗯，啊，算了吧，你别逗我。这。嗯。林飞，姻缘姐的班都让人带了。你知道吗？嗯，他该不会真的走了吧？我也不知道啊。但是我觉得还挺过意不去的。你过意不去什么呀？现在少了一个姻缘姐，你只需要对付。伊帕尔汉那单，你到现在都没搞定啊？当初是谁信誓旦旦的说去敲定兰岛的？嗯，叶总，我还在努力。淑妃，如果说连这种机会你都把握不了的话，我真不知道你还能干什么。你放心，我一定会想办法说服兰岛的。如果今天下班之前你还搞不定的话，就不要接这个商品了。
。淑妃，今天中午一起吃个饭，呃，给我个面子嘛。哦、呃，好吧，那中午见啊。嗯。喂，怎么了？嗯，你在哪儿？茶水间啊。怎么了？嗯，我过去找你。啊。待会儿见。哎，你这次就帮帮我吧，算我求你了。那不行，你替我扫屋子，我替你扫天下。哎呀，这个面膜对我来说真的很重要。它是我来美宝处的第一支商品，你看看，它真的很好用，它纯天然的，而且不刺激。你看，啊，你到底考虑好了没有啊？什么呀？哎呀，该不会是什么试用男朋友满意鉴赏期吧？天哪，你就别整我了。去帮我煮杯咖啡吧。那我帮你煮咖啡，你就签。我去煮啦。家的咖啡，又来了。那个主持人可不可以是林飞啊？不行。哦，好吧。等一下，来，在节目表上签名，这里。哦。嗯。嗯，谢谢啦。啊。婷婷，嗯，要不我们换一家吧？我看这儿还挺贵的，反正我们餐具什么的都没用呢，应该没事吧？哎，坐下，都来了你就坐下吃吧。你别担心这个，今天我请客啊，就点你爱吃的。给，嗯，那你先点吧。这里的东西真的挺好吃的，不过以后呢，千万别这么破费。你这样请我吃大餐，我多不好意思啊！要让马儿跑，总得先让马儿吃草啊。嗯，啊，跟你开玩笑的。不过啊，我还真有一件事需要你的帮忙。有什么事你就尽管说好了，能帮的我一定帮。你跟蓝岛关系那么好，他一向不卖美宝处的产品。这次倒破例帮你卖伊帕尔汗了，你能不能跟蓝导说说，让他帮我卖精华液啊？嗯，这是我恐怕帮不上你的忙。嗯，伊帕尔汗这个事，我也是跟他说了很久，他才答应的。不管怎么说，他还是帮你卖伊帕尔汗了呀。可是我没有把握说服他。淑妃，我相信你，你一定能说服蓝岛的。你看啊，我请你吃这饭啊，真的不是为了我自己，那都是为了我们美宝处能更好啊。你想想，如果我们能创造出更好的销售数据，你脸上不是也有光吗？为了我们大家，你就姑且试一试。炎炎夏日，大家都想要一双美丽的高跟鞋。今天介绍给大家的这款高跟鞋有五种颜色可以供您选择
。对你没有看错，最近热播的电视剧女主角穿的是什么？就是我们的威和妮可。当然，女主角不止穿的这一双，还有很多很多双。我今天要隆重推出的就是这双鞋。这款高跟鞋，我们公司里所有的女性同事都非常喜欢，因为它是头层小羊皮，底部防滑，穿上它永远不会有磨脚的困扰。我们公司里的女同事几乎人人都有一双。喂，女主持人，妈，更不用说了，我就有两双。嗯，因为我穿上它，我现在在做功课呢。站了多久都不会觉得累。知道。对，这就是。晚上你跟爸别忘了看我的节目啊。春夏新款，精致完美，<笑>没有比这双更完美的女士高跟鞋了。怎么了？在担心林飞？我也担心你啊。啊，哎呀，真好啊。没想到我还能得到前男友的关心，你就放心吧。这段时间里，我一定会照顾好林飞，肯定会让你觉得很惊喜的。明儿姐，我好了。嗯。来吧，我跟你说一下哦。这些是一定要说的。嗯，好。待会儿先切这个镜头。好的，我明白了。三号机位准备一下，马上切你这边。敏儿和林飞看起来都很不错，我就不相信家有购物没有姻缘就不行了。这么重要的时段，你让林飞上，会不会有点太冒险了？怎么？我看好林飞，女总监很担心吗？来，现场准备。来，现场准备。现场准备，倒数五秒，五、四、三、二。家有购物，加倍幸福。各位观众朋友，大家晚上好，我是主持人沈敏儿。大家好，我是林飞。今天我们要为各位观众朋友介绍的这款产品是美国西屋破壁机，这是一款最新机种、最高规格的食物料理机，它将会给您带来最健康的生活方式。我们来看一段产品 VCR。来劲微万，待会儿字卡你来念。回现场，倒数十秒，十、九、八、七、六、五、四、三、二、字卡一。下面由我来介绍一下我们的破壁机。我们的破壁机配有浸瓷螺杆，出汁更彻底，健康不染色。采用创新无刀网低速揉取技术，真正做到抗氧化。此外，它的出汁效率提高了百分之五十五。在，敏儿，你在干什么？快打字卡！美国西屋破壁机使用的是 FDA 认可的抗菌环保材料制成，天哪，林飞在干嘛、啊？健康安全。我们全新一代的料理机使用的是双叶片螺旋推进器。大家可以看一下，不仅食材下推力道增强，而且还降低了网内的食材残留量，清洁起来也很方便。上去了你！我今天就揍死你我！我让你死个明白！我怕死是吧？求你了，林飞在干什么呀？一会儿先订 V two， 让林飞下节目。于总监胆子也太大了吧！敏儿姐还在这儿呢，闭嘴，节目还在录呢。醒了，林飞，菲菲，还好吗？录像，录像是不是被我搞砸了？录像那儿还有敏儿在，现在最重要的是你的身体。是啊。要不，我们还是送他去医院吧。别，不用了。我刚才就是太紧张了，才会昏倒的。我在这里休息一下就好了。啊
，我下午有个直播会，要不我跟厂商说一下，改个时间。我先送你回家休息，好不好？不用了，我就在这儿休息一会儿，马上就好了。淑妃，你去忙你的，这里有我照顾她。那好吧，菲菲就拜托你了。嗯。菲菲，那我先走了。林飞，我帮你泡杯茶，等我一下喝点水吧，喝完你会好受点。你看起来似乎有很多心事。如果你愿意把我当朋友，我乐意听。今天我把直播搞成这样，真的很抱歉。没事的，是不是跟敏儿搭档，你压力太大了？如果是这样，我帮你重新安排一下。不是这样的，我只是，我只是没有想到，我还会再看到他。看到谁？我爸爸。我在明儿姐给我的字卡里面看到了我爸爸的照片，我很害怕。我真的很害怕。你这个没用的女人！啊！自从我娶了你，我我有一天好没有啊？你就知道胡搅蛮缠。你把我整成什么样了？你就是要哭，跟我说，跟我说，说呀！告诉我，走开！都是我的错，你骗他！背着我干些什么？我说，说，你说，告诉我，你说呀！菲菲，别怕，咱一家住下，要乖，要听话啊！妈妈很快就会回来接你的，麻烦你了。怎么求饶，他都不会停手。那天我妈把我送到了淑妃的家，我和阿姨一起接到了警察的电话。他们说，我爸失手，把我妈。没事的，我永远都不会原谅他。他都已经被警察抓走了，为什么还会出现？为什么
。为什么？好了，没事的，林飞，不要怕，有我在这里，我会陪你的。没事，不哭了，没事的。没事的，你家里出的这些事，在信里都没有跟我提过。我，我根本就不想让你知道这些事，我更不想让大家知道，我有一个这样的爸爸。每个人都有不想被知道的秘密，我能理解。只是你刚才说。你爸的资料是敏儿给你的，我也不知道。这件事情我从来都没有告诉过任何人，所以我在毫无防备的情况下看到了我爸的照片，我才会昏倒，影响了录像。可是敏儿姐她怎么会知道我爸爸的事情？难道他调查我？哎，恋人合约。甲方淑妃，乙方蓝天，甲方答应成为乙方之女友，试用期三个月。我什么时候签过这个东西啊？蓝天，蓝天，你给我出来！你个大坏蛋，给我解释清楚！蓝天，你给我出来！我知道你在里面。嗨，这是你写的吗？啊？什么？你少装了！你给我出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！开门啊！开门！把门开！啊啊我说你也太主动了吧！我从来就没有签过这种东西，你这是伪造文书，你知道吗？哼！哎呀，拜托你看看清楚，这是不是你的笔记啊？可是我从来都没有签过呀。